بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی آج بات بات کرتے ہیں ایک وظیفے کے بارے میں جو حاجت روائی کے لیے ہے اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہیں اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں پورا ہو جاتا ہے اگر آدمی پابندی سے کرے اور خلوص نیت سے کرے لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وظیفے کی جو ہے اثر کو لانے کے لیے آپ کا نمازی ہونا ضروری ہے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا نماز ہے اگر آپ پانچ وقت کی نمازی ہے تو ہر وظیفہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور وہ عمل کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نمازی ہی نہیں ہیں نماز نہیں پڑھتے نماز میں سستی کرتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ آپ کے لیے کرآمد نہیں ہے تو بے شک آپ پورے قرآن پاک کو گلے میں لٹکا لیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ اللہ کے حکم نماز کو پوری نہیں کرتے تو پھر جو ہے وظیفہ اور قرآن پاک کی دوسری آیات آپ کی کس کام کے اور کس فائدے کے لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمازی بنے اور پابندی سے نماز پڑھے اور خلوص نیت سے پڑھیں دوسری بات کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کا کام کر جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں یہ خاصیت ہے اور طاقت ہے اور اگر کسی وظیفے سے آپ کا کچھ کام نہیں ہوتا تو ان آیات اور ان دعاؤں سے بدزن نہیں ہونا کہ ان آیات نے میرا کوئی کام نہیں کیا یہ کسی کام کی نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے بلکہ کوشش کرے کہ اپنے اندر کی کمی کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور اس کی حکمت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ ضرورت پوری نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے میری اس مشکل کو حل نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فیصلہ میرے حق میں فرمانے والے ہیں جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہماری مرض کا جو ہے تشخیص کرتا ہے ہمارے مرض کو دیکھتا ہے پھر وہ ہمیں دوائی دیتا ہے ہم اس دوائی کو کہتے ہیں اگر شفا مل جاتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں ملتی تو ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر دوبارہ علاج کراتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی تو ایک وظیفہ کرنے سے کرنے کے بعد دوسرے وظیفوں کو اختیار کر لے پھر کسی اور کے پاس اللہ والے کے پاس جائے ان سے پوچھے کسی اور وظیفے کو دیکھ لے لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگے تو سب سے بڑا وظیفہ نماز کا پوری کرنا ہے اور نماز کو پڑھنا ہے اپنے اوقات میں تو وظیفہ کیا ہے وظیفہ ہے صورت لقمان جو اکیس پارے کی جو ہے صورت ہے اور صورتوں کی ترتیب میں اکتیس نمبر کی صورت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے تقریباً چار رکوع ہے پانچ منٹ میں آدمی پڑھ سکتا ہے اگر اس کی تلاوت صحیح ہے زیادہ سے زیادہ آدمی کے دس منٹ لگ جائے تو اس کو آپ پڑھیں اور جب پڑھتے ہوئے آپ اس جگہ پہ پہنچے یا اللہ سولہ نمبر آیت میں یہ لفظ ہے یا تبہ اللہ تو اس جگہ پہ رک کر اس لفظ کو آپ نے سو دفعہ دہرانا ہے یا بنا یا ان تقوم اسقال ضرورتن فتح کن فی سخرتن و فسما فسما وت و فلر یا تبہ اللہ اس آیت میں سولہ نمبر سولہ نمبر آیت میں آپ نے اس لفظ کو ایک سو دفعہ دہرانا ہے یا تبہ اللہ یا تبہ اللہ یا تبہ اللہ پھر آگے چلے جانا ہے اور پھر صورت کو ختم کر دینا ہے پھر دوبارہ صورت شروع کر کے پھر جب یہاں پہ پہنچے تو پھر اس آیت میں سولہویں نمبر آیت میں یہ طب اللہ کو پھر سو دفعہ دہرانا ہے اور پھر آگے صورت پوری کرنی ہے پھر اس طرح تیسری مرتبہ صورت کو شروع کرے اور پھر جب یہاں پہ پہنچے سولہ نمبر آیت پہ تو پھر یہ طب اللہ کو سو دفعہ دہرائے اور پھر آگے صورت پوری کرے اس طریقے سے صورت پوری کرے اور صورت پڑھنے سے پہلے اور صورت پڑھنے کے بعد دروج شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگے اپنی مشکل کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ حل کرے گا یہ مجرب ہے ہماری گھر کے عورتوں نے بہت سے کاموں میں اس کو جو ہے تجربہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مرادی پوری کی ہماری اپنی مرادی پوری ہوئی اس سے تو اس کو آزمائیں اور اس کو اپنائیں اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو اس ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ والوں کے سامنے جو ہے ان کے پاس جانے سے ان سے دعا مانگنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شاء آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے میرے چینل صادق ٹی وی کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں